Dzień dobry. W dzisiejszym programie pełnomocnik Putina oskarżył Kazachstan o zalanie rosyjskich regionów. Ceny eksportowe rosyjskiego węgla spadły do najniższego poziomu od trzech lat. Rosja gwałtownie obniży wymagania dotyczące jakości benzyny ze względu na groźbę niedoborów. Chińskie butiki i marki luksusowe wchodzą mocno na rosyjski rynek. Na koniec Chiny dostarczają Ukrainie dziesiątki tysięcy dronów do ataku na Rosję. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy serdecznie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, który jest dzisiaj wyjątkową roczną postacią, natomiast chyba siedzi w cieniu, widać palmy w tle, ale dalej chłodno. Bo widzę w bluzie. co? Widzę. Nie, już jest ciepło. Rano wiesz, było trochę tak mm-hmm. zimno, więc bluzy są yy, Nie, dzisiaj jest słonecznie, więc jest bardzo ładna pogoda. Yy, I żeby nie przedłużać, słuchajcie, zaczynamy od tego, co się dzieje na rosyjskiej giełdzie. Mamy takie mieszane informacje. Zaczniemy od tych dobrych informacji dla Rosji. No to cały czas, jeżeli chodzi o ceny ropy, utrzymują się, jeżeli chodzi o brand powyżej 90. No i tu można powiedzieć, mamy od kilku dni pewną taką małą stabilizację. W przypadku gazu, no też te ceny się utrzymują tak w pobliżu 26-27. I tu też mamy stabilizację, natomiast... Trochę takie niepokojące informacje, jeżeli chodzi o rynek walutowy, bo widzimy, bo widzimy, że Paweł nam uciekł. Zobaczymy, jaką myśl dokończy. Okej, okay, Paweł wrócił. Tak, słuchajcie, widać, tylko pod zmienionym już nazwiskiem, widać taki trend wzmacniania się, jeżeli chodzi o dewizy. No tu jest sytuacja taka, że mamy cały czas to euro powyżej 100, jeżeli chodzi o rubla, no to mamy już tak mocno powyżej 93 i raczej będzie tendencja taka, żeby te waluty się umacniały. Dlaczego? Dlatego, że tych dobrych informacji nie ma, a jakiś czas temu ten rubel oderwał się od cen ropy naftowej. Tu nie widzimy jak gdyby koherencji. No i można się spodziewać, że być może niedługo zobaczymy nawet 100 z przodu. Jeżeli chodzi o euro, no to też tam bym się spodziewał zwyżek. Tu widzimy to, co też przewidywaliśmy na Juanie. Zobaczcie, tam jest 12,93. Ja mówiłem, że będzie 13 prawdopodobnie. No i zbliżamy się do tego. Cały czas jest dosyć silne zapotrzebowanie na, na Juany. No pomimo tego, że Rosja, tak jak mówiliśmy, zmierza do tej autarki. A teraz słuchajcie, już możemy przejść do krótkich informacji. Tak, to może ja zacznę. Szef Republiki Mordowi Artem Zdunow powiedział, że dziś wieczorem nad regionem zestrzelono dwa drony typu lotniczego. Zostały one przechwycone przez system obrony przeciwlotniczej. Obyło się bez ofiar. To pierwszy przypadek zniszczenia bezzałogowego statku powietrznego nad Mordowią. Tak, jest taki taki region. Tak, to jest koło Kazania. I tam powyżej Wołgogradu. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitry, Dmytro Kuleba powiedział, że władze od dawna stosowały metody dobrej i cichej dyplomacji, prosząc zachodnich sojuszników o przeciwlotnicze systemy rakietowe Patriot, ale nie osiągnęły znaczących rezultatów. Powiedział, że w innych krajach jest prawie 100 nieużywanych baterii Patriot. No tutaj te baterie Patriot jak najbardziej oczywiście Ukrainie by się przydały. Stany Zjednoczone muszą udzielić pomocy Ukrainie w nadchodzących miesiącach, w przeciwnym razie poprzednie dwa lata inwestycji nie zwrócą się, powiedział Pentagon. I to jest też to, co ja mówiłem kilkukrotnie, że Zachód tak dużo tam pieniędzy już przeznaczył, że teraz ewentualne odpuszczenie to to jest straszna strata pieniędzy w sumie. Warto dokończyć. Tak, to wygląda również ten taki efekt może tutaj być, że będzie wielu szkoda zainwestowanych właśnie pieniędzy. 
jeżeli te sprawy by poszły w złym kierunku. Natomiast też mamy oficjalne stanowisko Pentagonu na temat ataków Kijowa na rosyjską infrastrukturę naftową. Tutaj Pentagon stwierdził, że w komunikacie, że mamy obawy o ataki na obiekty cywilne, ale jest to ich suwerenna decyzja. Chodzi tutaj o Ukrainę. Oczywiście. Czyli, czyli to jest może taka medialna, polityczna gra, my nie popieramy oczywiście, to jest ich decyzja, no, a podzespoły gdzieś skądś były ściągnięte, ale o tym dzisiaj na koniec programu, bo bardzo ciekawe informacje się pojawiły. Natomiast Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia eksportowe na rosyjskie organizacje Aerosila, Delta Aero i UEC Star. Paweł, co to za organizacje? To są wszystkie organizacje związane z lotnictwem, tak? Mhm. Zresztą tak jak nazwy wskaz- wskazują, no i nie tylko w dużej mierze z tym lotnictwem cywilnym. No widzimy tutaj, że pojawiają się nowe firmy na tej liście SDN. No i tutaj również mamy tą zapowiedź tego 14 pakietu sankcji, jeżeli chodzi o Europę. No myślę, że w tym roku te sankcje będą kontynuowane, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast jest wypowiedź Komisji Europejskiej po tym, jak Friedman i Aven zostali zwolnieni przez Sąd Europejski. Komisja Europejska przeanalizuje decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zniesieniu sankcji i jej prawne konsekwencje, powiedział przedstawiciel Unii Europejskiej. Do tego czasu sankcje pozostaną w mocy, a decyzja o odwołaniu się od wyroku sądu podejmie Rada Unii Europejskiej. Co ciekawe, wszystko wskazuje, że tam mamy taki, taką dziwną sytuację, bo sankcje zostały zdjęte, ale na lata 2022-2023 i nie dotyczyły nowej uchwały, która przedłużała tam te sankcje. No więc to jest tak, też taka gra polityczna, gra jakaś taka może nie polityczna, tylko prawda ze strony Unii Europejskiej. No i widać, że tutaj Unia Europejska, Komisja nie chce uchylać tych swoich wcześniejszych decyzji pomimo wyroku sądowego. A wyrok sądowy był taki, że nie udowodniono powiązania tych panów, pomimo że to są właściciele Alfa Banku z reżimem Putina, tak? To pokazuje, jak to prawo jest w Europie. No, ciężko to respektować. Paweł znowu zrobił sobie przerwę. W międzyczasie, słuchajcie, ja może zrobię tak, że podam Wam, tylko wyłączę, o, podam Wam konkurs Kremlinki. Paweł będzie próbował się połączyć, bo widzę, że w tle na nowo próbuje to może dzisiaj ja pierwszy człon spróbuję, niech będzie znikający. Więc pierwsze słowo to znikający, napiszę Pawłowi, gdyby miał do nas wrócić, a jeżeli nie wróci, no to pociągniemy to między nami tylko ten program i jakoś to będzie, prawda? Pełnomocnik Putina oskarżył Kazachstan o zalanie rosyjskich regionów. Kazachstan powinien był uwolnić wodę ze swoich zbiorników w bardziej skoordynowany sposób, aby Rosja mogła uniknąć powodzi w obwodach Kurgan i Tiumen, stwierdził Władimir Jakuszew, pełnomocnik prezydenta w Uralskim Okręgu Federalnym. Kiedy mamy takie zimy jak ta i kiedy mamy dość dużą pokrywę śniegu, a w zbiornikach grodmadzi się dość duży zapas wody, to mamy co w tej kwestii wypracowane, to co mamy zrobić w tej kwestii mamy wypracowane z kolegami z Kazachstanu, aby zrzut tej wody ze zbiorników był bardziej skoordynowany, prawidłowy i równomierny. To jest bardzo ciekawe, gdyż wczoraj mówiliśmy o tym, że to oni po swojej stronie w innym regionie zrobili dokładnie to samo, czyli nie spuścili tej wody na czas. Według niego w przyszłości poprzez dostosowanie zrzutów w Kazachstanie można uniknąć problemów powodziowych na kilku obszarach. W międzyczasie mieszkańcy Kurganów przygotowują się na wielką wodę. 
według wstępnych szacunków jest to historyczne maksimum. Dlatego też obszary, w których istnieją podstawy, aby sądzić, że wysokość tamy będzie niewystarczająca, są dodatkowo robione nasypy. Tu się zastanawiam, czy poszukują też intensywnie gryzoni, gdyż nadbudowa niekoniecznie oznacza, że te, te zapory i tamy wytrzymają. Tu warto by było też się przyjrzeć. Jednocześnie Jakuszew nie gwarantował, że podjęte działania w 100% pomogą uporać się z katastrofą. No pewnie będzie zrzucenie winy w razie czego. Po, po uporaniu się z sytuacją nadzwyczajną w obwodzie kurgańskim, ratownicy zostaną wysłani do obwodu tiumeńskiego, gdzie również spodziewane są powodzie. Jednocześnie Jakuszew nazwał działania władz regionalnych, które otrzymały ostrzeżenia o powodzi, adekwatne. Wszystko, co dotyczy regionów, dzisiaj do maksimum wykorzystały wszystkie środki i fundusze, w tym budżety regionalne już zaczynają być wydawane powiedział Jakuszew. To jest bardzo ciekawe, że tłumaczą to na zasadzie takiej, że pieniądze zostały przecież wydane, więc wszystko jest ok. No ale to chyba nie chodziło o pieniądze, tylko o czyny. No a tu te czyny, mówiliśmy wczoraj, że przynajmniej w jednym z regionów było zaniedbanie. Paweł, jeżeli wróciłeś, ja w międzyczasie podałem pierwszy czołon hasła, jest w prywatnej wiadomości do ciebie, więc dzisiaj... Ale ja jej nie widzę, musisz jeszcze, jeszcze raz ją napisać. Okej, okay, nie ma problemu. Tu krótka taka informacja, na ten moment ewakuowano około 8 tysięcy ludzi, Około 14 tysięcy budynków zostało zalanych w tym momencie, więc no, sytuacja nie jest dobra i od wczorajszego dnia znowuż poziom się podniósł. Czy gryzo, gryzonie... W tak, ty trenujesz les, gryzonie, tak? żeby imitowały ptaki dla zmyłki. To ptaki, to ptaki, tak. Ale tak, to są tak przebrane ptaki oczywiście. Tutaj mówią, mówicie, że to szczygieł. Ja się chyba nie znam aż tak, żeby rozpoznać. Natomiast przejdziemy sobie, słuchajcie, do następnej informacji. Linka mówi, że to myszy nie na i skrzypią. A, może być, tak. Natomiast no tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o te wały, oczywiście te gryzonie no, są pewnym tropem, natomiast no jednak jeżeli chyba już w sześciu miejscach ta tama puściła, no to wydaje się, że to jest mało prawdopodobne, że aż w tylu miejscach tutaj to było. Natomiast no, widać, że jest jakiś problem tam techniczny, bo ta woda faktycznie jak gdyby pod, tak? czyli ona nie przewyższała korony, tylko jak gdyby gdzieś podmywała to. Mhm. E, więc widać, że być może coś, w... ja nie jestem ekspertem, ale tutaj były też wypowiedzi jakichś rosyjskich, no i oni tam suchej nitki nie zostawili tak? na tych y, ekspertyzach. Zresztą mówiłem, była ekspertyza z 2014, w której wskazywano jakieś konkretne błędy i zaniedbania. No i zostało to zupełnie wtedy zlekceważone. I to była świeża ekspertyza jak gdyby już po y, wybudowaniu tych wałów. tak? A więc widać, że no wtedy raczej... No nikomu nie zależało tak, żeby podawać tutaj jakieś fałszywe informacje. Natomiast z wiadomych względów zostało to zdecydowane i zignorowane, no bo tutaj... Paweł, no, zaczyna coś, się ciąć tak i ja wyłączę twój obraz, żebyś mm-hmm. mógł przeczytać wiadomość. Dobrze, słuchajcie, następna informacja jest, dotyczy cen eksportowych rosyjskiego węgla. Która, które spadły do najniższego poziomu od trzech lat. My mówiliśmy, że ta sytuacja na węglu jest zła, tudzież bardzo zła, natomiast w 2024 się pogarsza. Ceny eksportowe rosyjskiego węgla energetycznego spadły do najniższego poziomu od trzech lat ze względu na niski popyt i, i tu mówimy o popycie, oczywiście nie w Europie, tylko na kluczowych rynkach, czyli jeżeli chodzi te kluczowe rynki, to są tylko dwa, wiadomo, Indie i Chiny, tak, podało centrum wskaźników cen. Minimalny poziom cen został osiągnięty w połowie marca, spadek nie zatrzymał się jednak w kwietniu. Ostatni raz tak niskie ceny były w maju 2021 roku, 
koszt węgla o wartości opołowej 6000 kalorii, kilokalorii za 1 kg na podstawie FOB daleki wschód wyniósł słuchajcie 95 dolarów za tonę i od początku roku spadł, w zeszłym roku spadał, a w tym roku znowu spadł o 6%, tona mniej kalorycznego węgla 5500 i 5000 kilokalorii za kilogram potaniała o 7,13%, no tutaj mamy 86,67%, no i teraz sytuacja wygląda tak, że ceny eksportowe w porta na południu i północnym zachodzie są jeszcze niższe, w porcie Taman węgiel o wartości opowej, czyli taki w miarę lepszy 6000 kilokalorii, na początku kwietnia kosztował 72%, dolary za tonę, spadek o 13%, w terminarach bałtyckich spadek o 14%, obecnie ceny sprawiają, że eksport rosyjskiego węgla jest zupełnie nieopłacalny, czyli tutaj jeżeli ktoś eksportuje, musiałby do tego dopłacać. Eksport netback, czyli cena eksportowa pomniejszona o koszty transportu w portach na północnym zachodzie i południu Rosji stała się ujemna. Na początku kwietnia netback w Tamanie osiągnął minus 7 dolarów, w portach bałtyckich minus 6 dolarów. No i teraz sytuacja wygląda, że to mamy tylko ten netback, no a jeszcze firma z czegoś musi yy, żyć, tak? No ma pracowników i tak dalej. To są jak gdyby taki, o, no nie uwzględnia ani też jakichś inwestycji czy jakichś innych rzeczy. Ten, ten break even i tu widzimy, że jedynie dostawy węgla przez porty dalekiego wschodu tutaj są też na ujemnym, ujemnej wysokości, bo to jest 5 dolarów za tonę, natomiast jakiekolwiek zyski utrzymuje się tylko na tych najbardziej kalorycznych dostawach węgla premium, wyselekcjonowanego i to przez porty właśnie dalekiego wschodu i tam mamy wartości dodatnie, ale oczywiście tego węgla eksportuje się nie za dużo, no i też wydobywa się go nie za dużo, więcej jest tego węgla o mniejszej kalorno, kalor, kalory, czności. Kalor, kalorności i gorszej jakości, tak? No i z tym węglem akurat Rosjanie nie mają co robić, w tym momencie ten węgiel zaczyna zalegać, do tego doszły jeszcze zwiększone koszty kolei, ponieważ no kolej musi teraz transportować benzynę i diesla, no i ten węgiel, który wcześniej miał priorytet, teraz spada w tej hierarchii i dodatkowo zmniejszono upusty za transport węgla, bo oni mieli takie dodatkowe dopłaty ze strony rządu, a przypominam, że tam mamy wprowadzone zarówno, zarówno jest podatek od wydobycia, jak i cła te ruchome eksportowe i w kwietniu nikt ich nie zwolnił, a więc sytuacja, jeżeli chodzi o branżę węglową, no jest na ten moment, można powiedzieć, zła, fatalna, w zależności co kto woli, wszystkie firmy są na minusie. To ja wrócę Pawła w tym momencie, ale wyciszę jego wróble, czy chomiki, czy kto to tam skrzypi. Podsumowując, gazowo stracili rynek europejski, węgiel jak eksportują to na minusie, paliwa muszą bardziej sprowadzać niż wysyłać, wszystko jest w porządku, ten plan na pewno wjedzie do sukcesu. No i jedynie, wiesz co, jedynie jest tak, że ta ropa naftowa tak. ratuje obecnie sytuację i to mocno, no bo jeżeli mhm. na ropie jeszcze byłyby problemy, chociaż są, jeżeli chodzi o producentów, natomiast no, tu budżet jest, te wpływy z ropy naftowej, z podatków ratują budżet. Przy węglu też jest tak, że to są, co zobacz, wpływy są od wydobycia, no teraz spadną te wpływy... Od podatku od wydobycia węgla, tak. Mhm. Tak, tak, tak. Od podatku od wydobycia węgla. Teraz te wpływy z ruchomych pewnie spadną, no bo będą mniej go węgla eksportować. No natomiast no, sytuacja branży i zarówno gazowej, jak i tej węglowej jest zła, jeżeli chodzi o metale, też tam różowo to nie wygląda. Jedynie ropa naftowa i to jak eksportujesz surową, w jaki sposób się trzyma ta branża, chociaż też mówiliśmy, że w tym roku przeżywa różnego rodzaju problemy. 
Tak, dokładnie. To pozwolisz, że teraz Cię wyciszę, żeby móc przeczytać swoją wiadomość i za chwilę wracamy. Rosja obniży gwałtownie wymagania dotyczące jakości swojej benzyny ze względu na groźbę niedoborów. I o tym nie mówiliśmy wcześniej, natomiast to jest bardzo ciekawy temat. Władze rosyjskie przygotowują się do drastycznego obniżenia wymagań dotyczących jakości benzyny, aby uniknąć niedoborów po masowym zamykaniu dużych rafinerii ropy naftowej. Zamiast obowiązującej w Rosji od 2016 roku normy Euro 5, rafinerie mogą uzyskać zgodę na produkcję benzyny odpowiadającej określonymi parametrami w klasie Euro 3 wprowadzonej przez Unię Europejską w 1999 roku. W Rosji była wprowadzona później, bo w 2008 Ministerstwo Energii wysłało odpowiednie wnioski do rafinerii ropy naftowej. Zdaniem jednego z źródeł branżowych sprawa została podniesiona ona już w marcu, kiedy w wyniku nalotów e, przestały działać zakłady przerobu ropy naftowej w rafinerii Łukoilu w Niżnym Nowogrodzie i w trzech dużych rafineriach Rosniefti. Sytuacja pogorszyła się w kwietniu, kiedy rafineria ropy naftowej Orski firmy Forte Invest ogłosiła wystąpienie siły wyższej w związku z powodzią. Celem obniżenia wymagań jest stworzenie podstawy pod dodatkową produkcję benzyny. Według rozmówców rafinerie mogą zwiększyć udział związków aromatycznych w benzynach z 35 do 42%, a alkoholu etylowego z 5 do 10%. Ponadto rozważana jest możliwość dodania do benzyny monometyloaniny, toksycznego dodatku zakazanego w Unii Europejskiej. Złagodzenie wymagań dotyczących zawartości aromatów w benzynie może od razu zapewnić wzrost produkcji nawet o 5%, a zezwolenie wprowadzenia tego menometyloaniny może pozwolić na dodatkowe jeszcze 5%. Tym samym rafinerie będą mogły zwiększyć swoją produkcję o 10%. To jest bardzo dużo, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, te ograniczenia były na poziomie 14% oficjalnie. Można by było wyprodukować jeszcze więcej benzyny, gdyby Ministerstwo Energii obniżyło wymagania dotyczące zawartości siarki. W ramach normy Euro 5 nie powinno to być więcej niż 10 części na milion, a Euro 3 dopuszcza 150 cząsteczek na milion. Moglibyśmy zaoferować znacznie więcej benzyny, ale wtedy oczyszczanie zbiornika z powrotem do pracy na poziomie 10 cząsteczek na milion zajmie dużo czasu, więc rafinerie na razie nie chcą tego robić. No i tu Paweł, jak twoja opinia na ten temat, bo wydaje się to logiczne, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby maszyny nie stanęły, a nie tam ochrona środowiska w Rosji w tym momencie się za bardzo tym nie przejmują. No wiesz, gdzieś się przyjmują, huty, przyjmują się tutaj, że jest za dużo CO2 i muszą wygaszać PPC. No tak, ale wiemy, że to ściema, nie? Dobra, natomiast wiesz co, no tutaj mówi się o tym, że wróci się prawdopodobnie do tulenu, czyli mety, metylobenzenu. Mm-hmm. To jest dosyć szkodliwy związek. Tego drugiego, który ty czytałeś, to ja go nie znam, ale być może po prostu jest, być może to jest etylobenzen, musiałbym sprawdzić mm-hmm. to, co ty mówisz. Natomiast no, dosyć szkodliwe naprawdę substancje, no, które oczywiście są używane i to głównie jako rozpuszczalniki. Dodawanie też z, tutaj mamy możliwość właśnie zwiększenia dodawania alkoholu tak, do benzyny. Co również w przypadku szczególnie tych silników, które są do tego niedostosowane, no będzie prowadziło oczywiście do pogorszenia. 
jego jakości, natomiast no, w tym momencie nikt się nie przejmuje. Mhm. I to są takie rzeczy, które być może tymczasowo pomogą. A co z nowymi e... samochodami, z małymi silnikami, tymi nowoczesnymi, takimi pewnie jak z Chin będą sprowadzać albo w ogóle? Bo... Właśnie ja tam nie wiem, tutaj musielibyśmy zaprosić eksperta, bo tam masz jakieś te katalizatory. Ja nie wiem, czy to się e, przeżyje taki... Mhm. No, Tom, te siar- Tomasz, tą siarkę to raczej nie przeżyje, tak? Natomiast... Tomasz, jeżeli słuchasz, mhm. to pytanie jest do ciebie. Bo <laughs> akurat się. tutaj aż takim dodawanie właśnie benenu, totulenu i innych takich dziwnych substancji aromatyzujących, zwiększających mhm. liczbę tą oktanową głównie. Mhm. E- no... Nie wiem, jak zadziała na silniki, silniki chińskie, szczerze powiedziawszy, bo one chyba, nie, nie wiem, jak do tego są dostosowane. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o ładę, no to może tam będzie najlepiej, chociaż też nie wiem, tak? No bo... Może to będzie sposób, jak rozwiązać problem chińskich samochodów, zamiast tam jakieś cła czy coś. To Przestaną prostu... jeździć na tej Przestaną benzynie. Przestaną jeździć, tak? więc każdy będzie się zastanawiał, w sumie mamy taką benzynę, że lepiej my kupmy tą ładę niż te chińskie samochody, bo one się zatrzymają po roku. No i patrz, wilksy, ty owca cała, trzeba mieć łeb, trzeba mieć łeb do tego, no. No, słuchajcie, no sytuacja jest zła, szczególnie jeżeli by te naloty trwały. Tu wydaje się, że jednak Amerykanie dali sygnał o zaprzestaniu. Zobaczymy, jak do tego Ukraińcy się dostosują i czy się dostosują i co dostaną w zamian, bo nie wierzę, żeby chcieli zaprzestać tych nalotów, chyba, że coś otrzymają od Amerykanów w zamian i nie będzie to raczej obietnica, tylko jakaś konkretna pomoc. Na razie tej pomocy nie widać, co prawda były te dostawy tej broni od Huti, no ale ta wartość nie była duża, no i to nie były te najpotrzebniejsze rzeczy teraz, które potrzebuje Ukraina, chociaż oczywiście ta broń się przyda na froncie. A my słuchajcie, przechodzimy do ciekawej informacji. Dzisiaj będzie troszeczkę na temat Chin. Mamy dosyć mocną ofensywę chińskich butików i marek luksusowych, które wchodzą no i w sumie przejmują rynek rosyjski. Tutaj mamy informacje na temat moskiewskiego GUM, takiego centrum handlowego. Wcześniej tam się znajdowała Prada, no na dosyć takiej ekskluzywnej ulicy, natomiast teraz otwarto butik z odzieżą premium z Chin. Jeżeli chodzi o pierwsze trzy miesiące 2024, otwarto już trzy duże sklepy odzieżowe chińskich marek luksusowych, a do końca tego roku Chińczycy chcą otworzyć 15. No więc widzimy, że tutaj ten rynek, no to głównie oczywiście te dwa miasta, Moskwa i Petersburg, być może jeszcze jakieś jedno, natomiast na razie nie ma żadnych informacji. Jednym z otwartych sklepów jest również dwukondygnacyjny flagowy butik chińskiej marki odzieżowej Elasej właśnie też w GUM. W asortymencie znajdują się trzy linie odzieżowe. Tutaj być może jesteście ciekawi cen. Ceny są takie na rosyjską kieszeń, czyli buty kosztują średnio 4000 euro, a jeżeli chodzi o na przykład, bo to jest dla pań, a jeżeli chodzi o sukienki, no to te ceny oscylują około 12-13 tysięcy euro, tak. No są jakieś też może jakieś przeceny i troszeczkę tańsze kupicie, no ale mniej więcej ceny regularne to są tego typu kwoty. To do jakichś księżniczek. Jest idealny, no dla rosyjskich księżniczek, a więc jeżeli ktoś ma rosyjską księżniczkę e, lub chciałby mieć, to do Moskwy na chińskie zakupy premium Nie się już o tym chciało. 3 tysiące euro za buty i 13 tysięcy euro za sukienki. Nie, dziękuję. Nie chcę rosyjskiej księżniczki. Nie chcesz? Nie. Okay. Jednym, aha, no i słuchajcie, to jest taki zbieg okoliczności. W tym momencie zachodnie marki się z Rosji częściowo wycofały, no i sytuację wykorzystują chińskie marki luksusowe. Być może jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o globalnym trendzie na chiński luksus, ale przedstawiciele branży spodziewają się, że trend z czasem nabierze rozpędu, a inne marki wejdą na pewno do Rosji po tych, które już to zrobiły. Co więcej, konkurencja w Rosji nie jest tak duża jak kiedyś i tak jak na Zachodzie, a więc mówię, no jeżeli chodzi o liczbę 
tych bogaczy, no to jest wystarczająca, żeby tutaj chińskie marki mogły zapewnić sobie podaż na rynku tym rosyjskim. Okej. Okay. To dyskryminacja. Nie spodziewałbym się, że nie chcę rosyjskiej księżniczki. No okej, okay. tak. Być może złamałem A może rosyjskiego księcia. To to A, może aha, nie że taka dyskryminacja. Nie chciałbym no. ani rosyjskiego księcia, ani rosyjskiej księżniczki. Jakby ten książę chciał sukienkę za 13 tysięcy euro, to ja wymienię. No. no nie, nie, nie. E, dobra, przechodzimy do ostatniego dzisiaj tematu, tematu z okładki. Hmm, Ukraina kupuje drony do ostrzeliwania pozycji wroga na linii frontu od największego partnera Rosji, Chin. Taka niespodzianka. Ukraina znalazła sposób na zakup dziesiątek tysięcy dronów i zapewnienie dopływu części zamiennych z Chin. Kupujemy głównie produkty gotowe, przede wszystkim DJI Technology, ze sklepów i dostawców z całego świata. Ponadto chińskie podzespoły wykorzystywane są w dronach naszej własnej produkcji, które rozwijają się w błyskawicznym tempie. W ciągu ostatniego półtora roku liczba producentów dronów w Ukrainie wzrosła od 7 do prawie 300. Setki tysięcy prostych, tanich urządzeń, które mogą przenosić materiały wybuchowe są produkowane w sposób rzemieślniczy i przemysłowy. Większość części, które są wykorzystywane no, dostarczają Chińczycy. Co miesiąc siły zbrojne używają na polu walki około 10 tysięcy dronów. DJI powiedział, że stara się ograniczyć zastosowanie swoich produktów w celach wojskowych, ale nie może kontrolować ich wykorzystania po zakupie. Tu mamy teraz ciekawą sytuację, gdyż firma Elona Maska SpaceX pojawiają się jej produkty po stronie rosyjskiej, chińskie produkty po stronie ukraińskiej. Mamy taki trochę groch z kapustą. Natomiast mamy informację, że Amerykanie na przykład mają zakaz wykorzystywania dronów DJI dla wojska, a także w zasadzie chińskich komponentów przy produkcji własnych dronów. I to stał się jedn, to się stało jednym z powodów, dla których amerykańskie drony są bardzo drogie. Choć Stany Zjednoczone próbowały zapewnić dostawy na Ukrainę, wiele amerykańskich dronów komercyjnych kosztuje o dziesiątki tysięcy dolarów więcej niż modele chińskie. Ukraina chciałaby testować i wykorzystywać więcej amerykańskich dronów, ale wciąż szukają bardziej opłacalnych rozwiązań, bo tutaj jakość cena się bardzo liczy, powiedział wiceminister transformacji cyfrowej Ukrainy pan Dubinski. Ponadto każda aktualizacja oprogramowania drona wymaga zgony Pentagonu, jeżeli kupujemy drony amerykańskie. Jednak sytuacja na polu bitwy zmienia się tak szybko, że programiści i inżynierowie muszą stale wprowadzać poprawki do swoich modeli. To co poleci dzisiaj, jutro nie będzie mogło latać, mówi Dubiński. Musimy szybko dostosować się do pojawiających się technologii, Cykl innowacji w tej wojnie jest bardzo, bardzo krótki. W Stanach Zjednoczonych kilkaset startupów opracowuje małe drony, niektóre z nich wspierane są przez Pentagon, jednak urządzenia przeznaczone do użytku komercyjnego, co robią głównie producenci, okazało się trudne do przystosowania do celów wojskowych. W rezultacie USA nie mają znacznej obecności w pierwszej historii w wojnie dronów. E, ogólnie reputacja każdej klasy amerykańskich dronów na Ukrainie jest taka, że nie działają one tak dobrze jak inne systemy, przyznał Adam Bry, dyrektor generalny startupu Skydio z Doliny Krzemowej, który na początku wojny wysyłał na Ukrainę setki swoich najlepszych dronów, jednak jego urządzenia nie były zbyt skuteczne na linii frontu, stwierdził. A chińskie drony i części do dronów w połączeniu z ukraińską innowacyjnością okazują się najlepszym połączeniem. Kto by pomyślał, że w świecie, gdzie Chińczyków oskarża się o wspieranie Rosjan, to właśnie chińskie drony i podzespoły najbardziej pomagają Ukrainie właśnie w atakowaniu tych Rosjan. Taki paradoks nam się utworzył. Chciałbyś to skomentować jakoś, Paweł? 
Nie ma mikrofonu. No mnie wyciszyłeś. Te drony w tym konflikcie dosyć istotną rolę, szczególnie po tej stronie ukraińskiej, dostarczają. To wielokrotnie mówię, o ile Rosjanie mieli na początku w tym zakresie przewagę dzięki swoim lancetom, to na ten moment rysuje się dosyć mocna przewaga strony ukraińskiej. Powstało dosyć dużo firm, dużo firm też europejskich, łącznie z polskimi, dostarcza na ten rynek ukraiński. Natomiast w przypadku Rosjan no, ta sytuacja no, wygląda słabo. tak? Oprócz tych rządowych projektów, no, to mamy tak naprawdę małą ilość prywatnych firm, które tym się zajmują. One są wspierane oczywiście przez państwo i dostają te zamówienia, natomiast no, też się opierają często właśnie na tych chińskich podzespołach i Rosjanie, co często donoszą, mają problemy, jeżeli chodzi o e, ich zakupy. Tak, a więc i no może czy cały świat zachodni śle te części, to znaczy Chiny ślą do wszystkich tych państw zachodnich, tak. one jakoś tam trafiają na Ukrainę, e, no i Rosjanie mają problem. Ale to też jest... Rosjanie ciekawe. mają bardzo ciekawy tak, problem z zakupem chińskich komponentów, Dlatego, że mamy dosyć dużą ilość właśnie, bo ty wymienisz jedną firmę dosyć ważną, ale tych firm jest więcej chińskich. Tak. Dochodzą firmy tajwańskie, tak. Mhm. Dochodzą też firmy koreańskie. No dosyć ciekawa, tak. I jeszcze tam bardziej egzotyczne też kierunki się pojawiają. Dosyć ciekawa sytuacja. I dochodzi jeszcze jedna mhm. rzecz, umysły praktycznie rozsiane, specjalizujące się w tym w całym zachodnim świecie, bo nie ukrywajmy, Ukraińcy mają dobry zmysł do robienia tych rzeczy, natomiast oni współpracują z najtęższymi inżynierami pewnie z całego zachodniego świata w tej kwestii. No, tam bym nie przesadzał, bo to tak nie wygląda, wiesz, był też taki program, że Ukraińcy chcieli zrobić taką manufakturę, żeby każdy mógł w domu zrobić, natomiast ten pomysł na szczęście moim zdaniem upadł. I Ale mieliśmy informację, dużo... że firmy z na przykład Krzemowej Doliny otwierały swoje firmy, swoje placówki w Ukrainie i w ten sposób wysyłają, modyfikują, wysyłają, modyfikują, no więc one zatrudniają pewnie tych najlepszych, a po rosyjskiej stronie no kogo wezmą, w sensie Ciężej jest na pewno zdobyć know-how do, do takiego szybkiego modernizowania. Zresztą to widać na froncie. Na Wiesz razie co, i tak, bardzo i nie. Pamiętajmy, że te systemy dronowe są dosyć tanie w produkcji. Ten know-how nie jest jakiś skomplikowany. To nie jest budowa statku kosmicznego czy nawet samolotu. Mhm. Dlatego też Ukrainie moim zdaniem jest tutaj łatwo zdobyć tą przewagę. Natomiast no, Rosjanie będą wszystko robić, żeby wyrównać to za jakiś czas. No tak, sypiąc tak. tam dosyć duże pieniądze, chociaż no na razie widać, że też dosyć duża korupcja jest, jeżeli chodzi o ten zakres. Mhm. Dobrze, to chyba wyczerpaliśmy na dzisiaj informacje. Ja dziękuję ze swej strony Mateuszowi, dziękuję widzowie i do usłyszenia o godzinie 17. Ale ja podaję człon, drugą no. część hasła, drugi człon książę. O, okej, okay, dobra, więc Książę. powodzenia życzymy, no i do usłyszenia w następnym odcinku, aha, i ważna rzecz. A, że... tutaj piszecie, że Ukraińcy skopiowali, tak, tu po obu stronach mamy, kopiują siebie wzajemnie, mhm. obie strony, to akurat nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj nie chodzi o to, czy są prawa intelektualne, czy jakieś inne, Szczególnie, że to są jakieś takie często składaki różnego typu. Chodzi o to, żeby jak najwięcej wyprodukować i żeby to było wystarczającej jakości i sprawdzało się na froncie. Dobra, to trzymajcie się do następnego odcinka. Hej. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.